ओके हेलो चैटर्स माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर अब गाइस क्योंकि ड्राफ्ट पूरा खत्म हो चुका है हमारे सामने रॉ का पूरा रोस्टर है हमारे सामने स्मैकडाउन का पूरा रोस्टर है तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस ड्राफ्ट से किस ब्रांड को फायदा हुआ क्या दोनों ब्रांड के अंदर चेंजेस नजर आ रहे हैं किसके ऊपर डब्ल्यू डब्ल्यू ने ज्यादा फोकस किया कौन सा ब्रांड आगे ज्यादा तरक्की कर सकता है मतलब रॉ स्मैकडाउन में से कौन सा ब्रांड बेहतर है काफी डिटेल में बात होगी और हो सकता है अगर आप लोग इससे अलग तरीके से देख रहे हो इस ड्राफ्ट को तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में भी काफी सारी चीजें बदल जाएंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को तो लास्ट तक बिल्कुल जरूर देखना तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं अब गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ड्राफ्ट के पूरे रिजल्ट देखने के बाद अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि डब्ल्यू डब्ल्यू ने सारा का सारा फोकस स्मैकडाउन के ऊपर किया है तो आप लोग बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डब्ल्यू डब्ल्यू ने चालाकी से रॉ के साथ भी कुछ ऐसी चीजें करी है जो कि आने वाले टाइम में जब तक अगला शेकअप या फिर ड्राफ्ट नहीं होता मंडे नाइट रॉ को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है और गाय सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रॉ से अब रॉ का रोस्टर देखने के बाद इतनी चीज तो मुझे क्लियर समझ में आ गई कि डब्ल्यू डब्ल्यू ने ज्यादा बड़े स्टार पावर वाले सुपरस्टार रॉ में नहीं डाले लेकिन डब्ल्यू डब्ल्यू ने जो अच्छी चीज करी है वो ये कि रॉ के अंदर उन्होंने मिड कार्ड वाले सुपरस्टार्स काफी ज्यादा ऐड करे हुए जैसे कि वो आप लोग कह सकते हो एलिस्टर ब्लैक जैसे कि वो है बॉबी लेस्ली रूसेफ एजेस स्टाइल्स एजेस स्टाइल्स को आप लोग थोड़ा सा टॉप कैटेगरी में रख सकते हो लेकिन फिलहाल उनके साथ जो चीजें चल रही है इस वजह से मैं उन्हें मिड कार्ड में डाल रहा हूँ ड्रू मैक वो सुपरस्टार है रैंडी ओटन वो सुपरस्टार है जो की कब मिड कार्ड से टॉप टाइटल में आ सकते हैं फिर मेन इवेंट में आ सकते हैं वो नहीं कह सकते यहाँ पर रिकुश हैं तो गाइस केविन ओवंस भी यहाँ पर हैं तो गाइस यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू ने जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज करी है भले ही ऐसे सुपरस्टार यहाँ पर कम है जिनको सबसे तगड़ा पुश मिल रहा है क्योंकि इस समय सैस रॉलेंस ही वो सुपरस्टार हैं रॉ के ऊपर जिनको फिलहाल बुकिंग के हिसाब से काफी अच्छा बुक किया जा रहा है लेकिन अगर हम लोग और सुपरस्टार्स को देखें तो रॉ पर वो हमें देखने को नहीं मिलते लेकिन मजे की बात यहाँ पर यह कि ये जो मैंने आपको सुपरस्टार के नेम बताए ये कुछ ऐसे सुपरस्टार है कि जैसे इनके साथ बुकिंग अच्छी होती है फिर चाहे वो बॉबी लेस्टली हो फिर चाहे वो रैंडी ओटन हो फिर चाहे वो ड्रू मैक हो फिर चाहे वो एज स्टाइल्स हो या फिर वो एलिस्टर ब्लैक हो या फिर इवन वो जिंदर महाली क्यों ना हो अगर गाइस इनको बुकिंग अच्छी मिलती है तो ये एकदम से मिड कार्ड से मेन इवेंट लेवल के सुपरस्टार बनाए जा सकते हैं इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है तो कहने की मुझे ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यू डब्ल्यू ने रॉ का जो रोस्टर तैयार किया है यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू बिल्कुल भी कुछ सुपरस्टार्स के ऊपर डिपेंड नहीं होगी बल्कि उनके पास रोस्टर में ऐसे सुपरस्टार है कि वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग सुपरस्टार्स को पुश कर सकते हैं और उनको किसी भी एक सुपरस्टार के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा वहीं अगर मैं बात करूँ टैक टीम डिवीजन की तो यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट है यहाँ पर वाइकिंग रेडर्स है और गाइज मैं डेफिनेटली यहाँ पर कहूंगा कि जो विमेंस डिवीजन है रॉ का वो मुझे कहीं ना कहीं स्मैकडाउन से बेटर लगता है क्योंकि यहाँ पर शार्लेट फेयर है यहाँ पर बैकी लिंच है यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस है निकी क्रॉस की जोड़ी है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस मामले में रॉ ने बाजी मार ली है स्मैकडाउन से वही अगर मैं आपको स्मैकडाउन का हाल बताऊँ तो स्मैकडाउन में अगर हम विमेंस डिविजन को देखें तो गाइज यहाँ पर बेली है यहाँ पर साशा बैंक्स है यहाँ पर कारमेला है यहाँ पर लेसी इवेंट्स है टैक टीम डिविजन की बात करें तो यहाँ पर हैवी मशीनरी जो कि आने वाले टाइम में काफी ज्यादा बड़ी टीम बन सकती है न्यू डे ऑलरेडी अपने आपको साबित कर चुके हैं रूड एंड जिगलर भी आ चुके हैं स्मैकडाउन के ऊपर लेकिन अगर हम लोग बात करें टॉप स्टार्स की तो गैस ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि डब्ल्यू डब्ल्यू ने स्मैकडाउन के ऊपर ऐसे सुपरस्टार्स को रखा हुआ है जो कि फिलहाल डब्ल्यू डब्ल्यू के अगर आप दौर की बात करें तो वहां पर काफी बड़े स्टार्स बने हुए हैं जैसे कि ब्रॉक लेसनर जैसे कि रोमन रेंज जैसे कि द फेंट जैसे कि ब्रॉन्स सोमैन अब यही डिफरेंस है रॉ स्मैकडाउन में भले रॉ के पास वो स्टार्स नहीं है जिनको अभी अच्छा पुश मिल रहा हो लेकिन वहीं इसके विपरीत स्मैकडाउन पर ऐसे सुपरस्टार जिनको अच्छा पुश मिल रहा हो लेकिन अलग बात यहाँ पर यह है कि स्मैकडाउन में मुझे वो सुपरस्टार ज्यादा नजर नहीं आते जो कि अगर कुछ टॉप स्टार्स को अगर हम साइड में रख दें तो उसके अलावा डब्ल्यू डब्ल्यू को आगे कैरी कर सकते हैं भले यहां पर मेज हैं भले यहां पर शंश के नाकम हो रहा है इसके अलावा किंग कॉर्बेन अली जैसे सुपरस्टार्स हैं लेकिन अगर मैं इसे कंपेयर करूं रॉ के मिड गार्ड वाले डिवीजन से तो गैस डिफरेंस यहां पर बहुत ही ज्यादा है ऐसा लग रहा है कि स्मैकडाउन को कुछ ही सुपरस्टार्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ सकता है अब इसमें एक बात यह भी है कि क्योंकि स्मैकडाउन दो घंटे का शो होता है और रॉ तीन घंटे का शो होता है तो फिर यहां पर ऑब्वियसली रॉ को ज्यादा स्टार्स मिल नहीं थे लेकिन फिर भी अगर मैं यहां पर ढंग से देखूँ तो मुझे ये तो लगता है कि डब्ल्यू ने फोकस किया है स्मैकडाउन के ऊपर काफी अच्छा खासा लेकिन उन्होंने रॉ को बिल्कुल ही कॉर्नर नहीं किया हुआ है
बार का जो ड्राफ्ट है वो काफी अच्छी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करी है हमें पहले देखने को मिलता था कि डब्ल्यू डब्ल्यू सब कुछ रॉ के साथ ही अच्छा करती थी लेकिन गाइज इस बार कहीं ऐसा नहीं हुआ है और डब्ल्यू डब्ल्यू ने दोनों के ऊपर बैलेंस करके फोकस करा हुआ है हालांकि दोनों ब्रांड्स के साथ डब्ल्यू डब्ल्यू की स्ट्रेटेजी मुझे थोड़ी सी अलग नजर आ रही है जहां एक तरफ रॉ को अच्छे सुपरस्टार्स बिल्कुल इक्वल बैलेंस करके मिले हुए हैं लेकिन स्मैकडाउन के पास कुछ सुपरस्टार्स हैं जो कि एकदम टॉप लेवल के हैं और उसके बाद एकदम से कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि शायद दूसरे सुपरस्टार के ऊपर डिपेंड होंगे अगर उनको अच्छे स्टार्स के साथ फ्यूड मिलती है तो तो ठीक है वरना फिर डब्ल्यू डब्ल्यू को यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर मैं यहाँ पर एक ही सेंटेंस में बोलूँ कि मुझे क्या लगता है तो गैस मैं यहाँ पर कहूंगा कि मैं फिफ्टी वन परसेंट स्मैकडाउन के साथ जाऊंगा इस ड्राफ्ट में और फोर्टी नाइन परसेंट रॉ मतलब फिफ्टी वन और फोर्टी नाइन ये कि फिफ्टी वन परसेंट ये फेवर में रहा ड्राफ्ट स्मैकडाउन के और फोर्टी नाइन रॉ के और गैस मैं स्मैकडाउन को एक परसेंट ज्यादा इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहां पर डब्ल्यू डब्ल्यू ने दो बड़े धमाके डाल दिए और वो है ब्रॉक लेस्टर और द फीड अगर फीड कहीं रॉ पर होते तो गैस मैं कहता कि शायद स्मैकडाउन इसमें बेटर आगे निकल गया लेकिन क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू ने यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया है ऑब्वियसली वो चीज उन्हें करनी भी थी क्योंकि फॉक्स की डिमांड थी फॉक्स पे अभी भी वो गया है तो भाई स्मैकडाउन के ऊपर फोकस जाना ही था तो गैस इसलिए मैं यहाँ पर कहूंगा कि 51% वन परसेंट यहाँ पर स्मैकडाउन को फायदा हुआ है और फोर्टी नाइन परसेंट रॉक हो तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे कहूंगा बैलेंस ही है मतलब एक परसेंट मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि क्योंकि सच में देखकर ही लग रहा है कि डब्ल्यू डब्ल्यू का फोकस सच में स्मैकडाउन के ऊपर था लेकिन गैस मैं इतना भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ कि रॉक को जिस तरीके का रोस्टर मिला है मुझे लगता है आने वाले टाइम में शायद ये कहानी पूरी तरीके से चेंज भी हो सकती है अब गैस कॉमेंट करके आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कौन सा ब्रांड आपको ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है या फिर आप क्या कहोगे इस ड्राफ्ट के बारे में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक के बना गई मैं जाना और आप लोग कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे माई नेक्स्ट वीडियो